Jesus sy naam. Nou ek het verlede week met u begin praat oor persoonlijke vernieuwing. En is betek keer belangrijk dat ons nie net in ons harte dit sal dra nie, maar ook met ons mond sal belei. En ek wil vanmorgen vir jou vraag, en ek sê weer eens, um, ek dink nie, jy is een kind nie, maar het uh, is belangrijk dat ons beleidenisse moet maak. Het is belangrijk dat ons beleidenisse moet maak. Uh, en een van die beleidenisse is, wat ons vanmorgen kan maak, is die Heere is op pad met my. Hij is bezig om mij te vernieuwen. Amen. En uh, 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 as jy gewonder het of jy vanmorgen hier moet wees, jy is op die rechte plek. Nou, net voordat ik begin, een, seker een van die krachtigste instrumenten wat die Heere vir jou en my gee, is ons brein. Oh, jy het gedink, my hart, luister, jou hart is net een spier, maar hier is die inlichtingscentrum. Uh, een van die krachtigste instrumenten waar die Heere vir my kan gee, is my brein, en, en jou brein se funksie is onder andere jou gedagtes. Wat jy dink, wat jy dink van jou eie lewe, wat jy dink van van die lewe, wat jy dink van ander mense, en die belangrijkste van alles, wat jy dink oor God. En ek wil somme vanmorgen begin, en een baie bekende uh, skrifgedeelte met jou deel, ons allemaal ken het, Romein 12 vers 2, wat sê, jylle moet nie aan hierdie sondige wereld gelijk word nie, maar laat God jylle verander, en hoe gaan hy dit doen? Maar laat God jou verander, en hoe doen hy dit? Hy is gaan, sê dit, dier jylle denke te vernieuwe. Dan sal jylle ook kan onderskui wat die wil van God is, wat vir hom goed en aannemelik en volmaak is. God is baie meer geïnteresseerd in jou innerlijke leven wat aan die gang is, as wat hy geïnteresseerd is in jou uiterlijke lewe. O, ons wil nie dit graag hoor nie. Uh, kom ons wees gegaan eerlijk vir, vanmorgen. Ons wil ons omstandighede verander. Ons wil ons omstandighede verander. Maar die Heere wil ons denken verander. Ons wil so graag hee, die Heere moet bezig wees met my probleme, met my pijn, met my hartseer, om dit weg te neem, maar God wil eers aan jou werk, voordat hy vir jou en dier jou gaan werk. Ah, want transformatie in jou leven kan net gebeur, as jou denken verander en vernieuwe. Uh, want as jou denke begin verander, begin jou lewe verander. En, en kom ons sê gauw op mekaar, Jezus het nie aan die kruis gesterf, primair, net omdat ek een gelukkige, gemakkelijke lewe moet leid nie. Hy het gesterf, so dat my lewe kan verander. Eina. En hoekom is jou denke so belangrijk? En hier is een versie wat ek wil hee, jy moet in hierdie week uit jou kop uit gaan leer. Hier is een versie. Spreek een vers, vers 23, ek dink die meeste van julle ken hom. Hy sê, ek lees hom in Engels, hy sê, Be careful how you think. Your life is shaped by your thoughts. Jou leven word verander of geform dier jou gedagtes. Weet jy wat, as jy iets glo, of het nou goed is, en of het sleg is, as jy iets glo, sal het jou leven vorm. It will shape your life. En, en, en daar is eindelijk vir ons twee keesese vir gesonde denke. Nou, kan ons gaan gaan vanmorgen, 
Ek wil graag hee, ek vertrouw rechtig die Heere, dat as jy vanmorgen hier uitstap, dat jy iets gekry het. Um, het jy al ooit begin stil raak, en jou gedagtes begin focus op iets soos Godse teenwoordigheid? Wat is ons grootste probleem hiermee? Kom ons wees gauw gauw eerlijk. Kom al gauw gauw daai sondag gesigie af. Wat is ons grootste probleem? Ons gedacht is wat rond haar loop. Het jy al achterkom as jy wil bid, dan denk jy aan alles. Jy denk aan die skorrelgoed wat toch jy gewas is nie. Jy denk aan die kleren wat jy alles hierdie week bedreig maak. Jy denk aan dit, jy denk aan dat, jy hart loop. En voordat jy drie sinniekies gebid het, was jy gedacht is in tien plekke. Nou nie jy nie, jy is bykie heiliger as die ouwe. So, om jou gedagtes te oefen, of om jou gedagtes te leer om te focus, op iets sonder om rond te spring, is seker een van die grootste oefeninge wat jy kan doen. En daarom leer ons in die siepelskap hierdie vaardigheid aan, om stil te raak en ons gedagtes te focus. <coughs> As kies toch. Hoekom? Want, wanneer jy jou gedagtes kan focus op die waarheid, sal jou leven drasties verander. Amen. Uh, seker meer as enig iets anders in jou leven. En, en ek wil graag vanmorgen vir jou twee of drie goedjes noem. Eerstens, bevry jou gedagtes met die waarheid. Nou, sielkundige sê, vir elke negatieve gedachte, het jy omtrend 7 positieve gedagtes nodig, om weer te herstel. Nou, wat gaan aan jou gedachte wereld, of in jou gedachte gang, aan die gang op hierdie oomlik? Kom ons stop gegooi, kom ons dink bykie aan die week wat voorbij is. Kom ons dink bykie aan die week wat voorbij is. Kom ons dink aan ons eie gedagtes in die laaste week. Um, vergewe my Afrikaans, maar as ons een videoclip van jou laaste week sy gedagtes moes neem, hoe sou dit lyk? Was het waarheid? Was jou gedagtes gevul met waarheid? Was het negatieve gedagtes? Was het gedagtes wat jou opbou? Of was het gedagtes wat jou in een leen vastgevang het? Ek hoor iemand sê, dit sal nooit weer beter gaan nie. Ek hoor iemand wat sê, die land gaan het nie maak nie. Ongerechtigheid sal altyd sterker wees as gerechtigheid. Hoor jy, Johannes 8 vers 32 sê, en jylle sal die waarheid ken, en die waarheid sal jylle vry maak. En wat is die waarheid? Wat is hier die waarheid? Is hier die waarheid, die nies wat ek elke aand, hoe laat, sê weer kyk, of oor die radio, betuig ons luister nog radio, my ouders luister nog radio, my pa het radio op sy bedkast, en in die aand, ach hier, dan luister hy radio. Maar, maar, wat is die waarheid? Is het die nies wat, wat dit vir ons sê? Is het wat ons vriende sê? Nee, nee, nee waarheid is, wat God vir ons sê, wat die Heere vir ons sê, nou, kan ek jou vraag, is dit waarmee jy jou gedagtes vol maak, elke dag? Die waarheid, van wat God vir ons sê, is dit wat jou gedagtes voed, want as dit nie jou gedagte wereld vol maak nie, is jy eindelijk so, is jou gedagte is eindelijk soos, a, hoe, 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 wat is die Afrikaanse woord, uh, soos een tafel tennisbalkie wat jyn en weer en jyn en weer. As jou gedagte is gevul moet word met die waarheid, wat doen jy? Hoor ga gauw, En, en hier is my baie goeie voorbeeld, Psalm 119. Hy sê nog voordat die son in die ochend opkom. Nou gelukkig die laaste paar weke kom die son eers laat op. 
Het is nie moeilik om op te staan voor die son opkom. In die sommer is dit bykie moeiliker. Maar hy sê, nog voordat die son in die ochtend opkom, pleit ek al dat jy my moet help. Ek wacht dat jy my moet antwoord. In die nacht slaap ek nie. My oor is waarheid oop. Dit is net op jy gerig. Ek denk die hele tyd aan alles wat jy sê. Nou, dit is David. Nou David het die grootste gedeelte van sy leven weggevlug van Saul. Sy leven was in die gevaar, want Saul wou hom doodmak. Jy sien, as bekommernis, en as jy bekommerd is oor iets, kan jy jou gedagtes toelaat om op loop te hard loop, of jy kan maak soos David wat sê, hy sê, ek dink die hele tyd aan alles wat jy sê. Jy sien, ek moet op een plek kom dat ek besef, dat ek moet net die waarheid toelaat, en, 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 en hier die waarheid van Godse woord, bevry my gedagtes. Tweerens, bevry jou gedagtes van vernietigende denken. En ek bedoel dit, vernietigende denken. Want as geen manier wat jou gedagtes oor iets negatief kan wees, en jy een positieve uitslag het nie. As jou gedagtes negatief is, is jy uitslag negatief. Wat het ons net gelees in Spreke 4 vers 23? Hy sê, your life is shaped by your thoughts. Jou leven word gevorm dier jou gedagtes. Dis die grootste rede, hoekom die meeste mense oneffektief raak in hulle leven. Hulle het toch nooit geleer van hierdie groot oorlogveld wat hulle in hulle leven toelaat en wat hulle eindelijk kan beheer nie. Jy kan jou gedagte wereld beheer. Nee, net so, David het, het baie krisisse beleef. Hy was in baie oorlog, hy was in baie moeilike omstandigheid, en as hy begin om iets te beleef in hy gedagtes, weet jy wat doen hy? Hy praat met ons self. Hy sê, my siel, ruk jou self recht, begin die Heere te loof. Jy sien, jy kan jou gedagtes beheer. Uh, jou denk het soveel invloed en vijande, en daarom sikkel ons so daarmee. Wat is die grootste vijande van gezonde denken? En ek gaan net drie gegel vir u noem. Die grootste vijande vir een gezonde denkpatroon. Eerstens, weet u wat is die grootste vijand vir gezonde denken? Die eerste belangrike ding. Jou eie sondige natuur. Jou eie sondige natuur. Ai, weet u wat, en, en vergewe my, Maar ek het so baie gebid, ach jyre, ek wens so, dat toe ek tot bekering gekom het, het jy my geheerbasis uitgewis. Hoor wat sê Romeine 7 vers 23, There is another power within me, that is at war with my mind. This power makes me a slave to sin, that is still within me. Al het jy jou leven vir die Heere gegeen, is hy sondige kultuur, die sondige natuur wat jy binne, is een strijd. Kom, kom ons wees gege eerlik. Partij van ons, ons is ons allemaal verskillend, maar partij ouwens sikkel met die goed en ander ouwens met iets anders. Partij ouwens, ek het hier al gesien in Rustenburg, partij ouwens is vreselijk ongeduldig, en selfs kinders van die Heere, is nie net sondaars nie, ou maat, en as jy op die stopstraat stop, dan kom hy kar in die linkerkant by jou voorbij. En dan, klim hy ou Adam uit, en dan praat hy in een taal, wat nie uitleg nodig het nie. 
en jy wees vingers en hande, jy spring om per het jou kar uit van die skrik. Jy sien, dis hy ou lewe. Another power within me is at war. Dis een oorlog in jou brein tussen die ou natuur en die goeie intensies. So dis die eerste, eerste ding, eerste area waar die vijand ons gezonde denken aan tas. Die tweede ding is die duivel self. Die duivel self. Weet jy wat, kan, kan ons net gauw vanmorgen dit recht maak? Die duivel kan jou nie forceer om iets te doen nie. Man, die duivel het gemaakt, laat ek hierdie ding. Nee, 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 dit is die waarde. Die duivel kan jou nie forceer om enig iets, hy kom met voorstellen, ja, hy kom met gedagtes, ja, hy kom met idees, ja, en is baie krachtig, ja, maar hy kan jou nie forceer om iets te doen nie. Weet jy wat, die duivel is constant bezig met negatieve goed. Hy is constant bezig om negatieve gedagtes te saai. Hy sal ander mense gebruik, of hy sal so nou en dan net die saaikie kom plant in jou hart, of in jou gedagtes. En weet jy wat, die duivel kom met goed in jou gedagtes. Dit klink soos die waarheid, maar is nie die waarheid nie. En dis kom die bybel sê, hy kom soos die engel van die licht. Die oomlik, as jy opstaan, dan begin hy, en hy plant sikke gedagtes. Hy het jy al achtergom, betuig keer, betuig maande ochende is het met my so. Betuig maande ochende, dan denk ek by myself, oe, vandag, gaan een vreselike dag wees. Nou nie jy nie, maar ek. Vandag gaan een vreselike dag wees. Dis alweer die einde van die maand, Dis alweer dit, dis alweer dat. Luister, ek wil vanmorgen vir jou sê, jy hoef nie elke gedachte te aanvaar nie. Jy hoef ook nie alles te glo wat jy dink nie. Net omdat jy dink, beteken nie dis waar nie. Hallo? Kan ek maar sê, as jou gedagtes nie geoefen is, om die waarheid te bedink nie, is feitlik alles wat jy dink onwaar. Jy moet jou gedagtes, moet jy oefen. Net so terloops, as die duivel gedagtes los, dan noem ons het versoekings. As God gedagtes los, noem ons het inspiratie. 2 Korintiërs 2 vers 11 sê, die bedoeling is nie dat ons dier die satan uit oorlee moet word nie, sy planne is mos nie aan ons onbekend nie. My vrou het in hierdie week by een groep gesê, het is nie asof die duivel nou op een ander manier werk is, want hy, hy werk al duizend jare aan die selwe manier. En weet jy wat is die herste? Hy vang jou elke keer. Het is nie asof die duivel, jy weet, hy werk met hierdie gedagtes. Maar jy laat het toe. En weet jy wat, die oomlik as ek daar oor top, dan gee ek het water. Die derde ding, is die wereldse waardesysteem. Kom ons wees gaan gaan eerlik, dink jy die wereld leer ons goeie waardes, Dink jy die wereld leer ons goeie waardes? Beslis nie. Kom ons dink jy, het jy al ooit gehoor, en my oor die TV, hulle praat, die leiers praat oor selfdiscipline. Is dit iets wat hulle ons leer? Nee, nee, nee. Wat die wereld ons leer is, ek wil het hee, ek wil het nou hee, en niemand gaan my keer om het te kry nie. Ek is gerechtig op, ek het te recht daartoe. 
Dus dat is alles moet rechten. En, en, die, en die opschrift van, van die advertentiewereld is obey your thirst. Geef toe aan wat je graag wil hee. Hoor wat sê in Johannes 2. Hij sê, wat ook al in die wereld bestaan, alles wat typisch is van die menselijke begeerte, die begeerte van alles wat die oog sien, en die vals roem op besittings, kom nie van die Vader nie, maar het sy oorsprong in die wereld. Die wereld en sy begeerlik heren is aan die voorbij gaan. Hallo, dit staan in my ba- ba- bybel. Geen waarde in hierdie wereld help ons rechtig nie. Want alles is gebaseer op ons begeertes. Weet jy, die doel van hierdie wereldse systeem is om jou te wees wat er begeertes jy het en dan daarop te kapitaliseer op die behoeftes en dan sê hulle vir jou, in jou behoefte het ons iets vir jou om daarin te voorzien. Met sikke vijande, as het gaan wonder ons sikkel, die is daar met mismoedigheid en mislukking en depressiviteit en negatief en so kan ons aangaan. Maar ek wil by die antwoord uitkom. Nou, hoe vag ons hierdie oorlog vir ons gedagd is? Hoe vag ons dit? Nou, ek gaf jylle versie noem, wat ek al baie gelees het, maar ek het het vooral leer ken, toe ek met my vrou getrouw het. Want dis een versie wat sy amper dagelijks gebruik. Amper dagelijks. Hoor wat sê 2 Korintheers 10, van die vers 3 tot 5 want die wapens van ons strijd is nie vleeslik nie, maar krachtig dier God om vestings of strongholds neer te werp, terwijl ons planne verbreek en elke skans wat opgewerk word in die kennis van God en elke gedachte gevangen neem of captive tot gehoorzaamheid aan Christus. Weet jy wat? Jylle weet het nou nie. Maar elke zondag bid ek hierdie vers. Julle weet het nie. Maar ek bid, wanneer ek bid, dan sê ek, Heere, wanneer hierdie mense inkom, neem ek hulle gedagtes gevangen tot gehoorzaamheid aan die Heere Jesus Christus. En jy moet het ook ken, wat is hierdie vestings, wat is hierdie strongholds? Die Griekse woord daarvoor is een kasel, een stronghold, een fortress. Wat is die kasteel van die duivel in jou leven? Betuik hier, betuik vir ons misleie met leens. Soos wat een kasteel, enige aanval van buiten beskerm, so beskerm die duivel jou gedagtes met leens. Maar het is Wat hierdie vers sê, ons het wapens, sê bykie vir jouself, ek het een wapen, ons het wapens om hierdie vestings of hierdie kastele te vernietig. Hoe? Hy sê, hoe doen ek dit? Hoe kan ek hierdie vestings of strongholds of kastele van die vijand vernietig? Hoe kan ek dit doen? Door elke gedachte gevangen neem tot gehoorzaamheid aan die Heer Jesus Christus. Die Grieks vir gevangen neem, beteken bring into captivity, to lead away captive, to bring it into submission. So, wanneer jy bewus word van daar die leen wat jy glo, dan breek jy daar die vesting of kasteel met die waarheid van Godse woord en jy lei jou gedagtes weg, soos een gevangene na een plek toe waar dit moet wees. Jy het een kese, jou denke moet na jou luister. En weet jy wat, my denke luister die makkelijkste as ek hardop praat. En sê, kom aan, dis nie waar nie. Die woord sê, luister ga gauw, hoe het Jesus gemaakt door die duivel om versoek? Daar staan geskrywe. Jy vervang dit met die waarheid. God wil nie net een uh, jou uh, hierdie denke gee nie, maar hy wil, hy wil hee, 
het jou ook een wil gegeen, om een besluit te neem. En met oefening kan jou denken wegneem, na daar waar het moet wees. Maak jou gedagtes gehoorzaam, en leid dit na die waarheid toe. En, maar het gebeur nie vanself nie, jy moet een kiese maak. Kom eens wees gegoe eer, eer, eerlijk, om jou gedagtes gehoorzaam te bring, aan die wil van die Heere, is nie altyd makkelijk nie. En soos sy ou wat op die eet is, en hy loop by die lekkerste goed voorbij. Of as jy mal is oor kouk, en jy is baie doors, en jy loop voorbij een kaffee. Dis nie makkelijk nie. Weet jy wat? Kom ek noem my ander voorbeeld. Voor ochtend, toe ek nou wakker word, en ek was vroeg wakker, terwijl het nog donker was, toe denk ek by myself, dis koud, en is winderig, dis naweek, en wat sê jou gedagtes vir jou as jy wakker word, op hierdie sondagmorgen? Ek is die les om vandag kerk toe te gaan nie. Ek verdien hierdie dag af by die huis. Morgen is het weer een malweek wat voorle. Laat ek een bykie recover. Wat gaan ek rechtig mis as ek nie gaan nie? Hallo, gelukkig jy dink jy so nie, maar daar is ander ouwens wat so dink. Net die feit dat ek daaran dink, beteken nie, dis die waarheid. Amen. Neem jou gedagtes gevangen en leie hulle na die waarheid toe. Hoe doen ek het? Jy sê die volgende. Eindelijk het ek het nodig om vandag te gaan. Ek moet my siel weer in synchronisatie bring met die Heere. Ek het nodig om om tussen kinders van die Heere te wees. Ek het nodig om weer in aanbidding saam die Heere te loof. Wat het ek net toe gesê, as jy op jy eie bid, kan jy gedagtes makkelijk toe haal. Maar weet jy wat? As jy gedagtes begin het toe haal, het jy een kiese, of jy na jy gedagtes gaan luister, en of jy gedagtes na jou gaan luister. Dis is een geestelike spier, wat geoefen word. Elke keer wat jy gedagtes teruggebring word, na die waarheid, maak jy gedagtes, sterker. Jy maak jou self sterker. Los jy jou gedagtes om maar net op loop te gaan, dan gaan jy rondspring soos een pingpong balletje. Ek wil graag ook, want ek probeer antwoorde gee. Hoe werk versoeking? Hoe werk versoeking? Ons het vroeger gesê, ons het drie vijanden. Ons begeert is die duivel en die waarde systeem van die wereld. Al drie speel in op ons begeert is. En hier die begeert is, is soos lok aas aan die hoek. Nou ek is nie een visserman nie, maar ek is ook nie dom nie. Verskillende visse het verskillende aas nodig. Visserman, verskillende visse het verskillende aas nodig. Uh, um, so, jou begeertes wat na jou toe kom, het die rechte aas aan. Want die duivel weet wat om aan jou hoek te sit. Hy weet wat jou trigger. Ek het al baie gesê, as, as, as materialistische goed jou nie vang nie, gaan hy jou nie vang met materialistische goed nie. As jy een wirre mens is, gaan pap en brood jou nie versoek nie. En weet jy wat, vir al die mans, hoor gegel, een mens kry ook kunsaas. Weet jy wat is kunsaas? Het jy al gekyk na kunsaas? O, dis mooi. Dis helder. As jy raak sien, dan vang sy jou oog. Man, dis so mooi, jy kan nie wegkyk nie. Mooi was nog nooit lelik nie. 
een van die pastoren sê vir my, hy, hy is bezig om, om te werken op internet, en eeuwenskielik poppa so poppie op. Hy sê, joch, maar sy is mooi. Hy sê, hy moes sy eie kop vat en sê, kijk weg! Jou ou mens, die duivel, die wereld, weet precies wat er aas om te gebruik om jou te vang. Hulle so skenners op hulle gebied. Hulle werk is om jou te vang met iets wat jou aandag gaan kry en dan begin hulle jou in te katrol. Weet jy wat? En kan ek jou een tip gee? as daar die verkeerde gedagtes kom, dit is nie jou skuld as daar verkeerde gedagtes kom nie, maar is jou skuld as jy iets daarom drink doen, moet nie huiver nie, spreek het dadelijk aan, sê kom aan, nee, 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 Jakobus 1 vers 14 sê, maar een mens word verlei, dier sy eie begeertes, wat om anlok en saam sleep, daarna as die begeertes bevrug geraak het, bring dit sonde voort, en as die sonde ryp geloop het, loop dit uit op die dood. En al beteken dit die fysische dood nie, dit kan geestelike dood beteken. Amen. Kom ons dink gaan gauw hier aan, en ek gaan nou nou klaar maak. Eerstens, begeertes is nie versoeking nie. Begeertes is nie versoeking nie. Dit is een interne begeerte, dit is mens. Die feit dat je van een wurmpie hou, kan niks aan jou doen nie. Maar, dit is waar het begin in jou gedagtes. Soms is het dood gewone begeertes na iets alledaag, soos kos, of om te rus, of om te presteer, of wat ook al. Dikwils weet ons, daar is ook, ons weet daar is ook, maar ons kibbel daar aan. Moe nie kanse vat nie, maar versoeking vir ander, een gewone begeerte, en een weghaarploop begeerte, dier jou denke te bombardeer, en net nog wurmpies, en nog wurmpies, totdat jy al, op een plek is, waar al wat jy kan dink, is die wurmpie. Luister, vier is mooi in een kachel, maar as hy weghaard loop, steek hy alles aan die wurmpie. Die volgende kom, dit begin by die begeerte, dan kom het by die volgende, en dit is twyfel. Dalk is, is hierdie rechte wurmpie, maar hy dryf net rond in die water. En, en dan kom ik gedachte, het God rechtig gesê? Of, of in ons dag, ach man, allemaal doen het. Wat ze skade kan dit nou doen? Soos, 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 soos my kinders vir my gister sê, hulle het een paar ballen gaan slaan by die golfbaan. Maar daar sit die ou, elke keer as hy die bal slaan, dan harp op hy terug en hy vat het op, en hier tegen die middel, toe kan hy nie meer die bal raak sien nie. Toe soek hy het dop en nie bal nie. Het hier, het God my rechtig lief? Weet hy rechtig wat die beste vir my is? Dink maar weer aan Adam en Eva. Eva. Wat er die slang vir hulle gesê, het God rechtig gesê, dat julle nie van hierdie boom mag eet nie? En so word die saaikie van twyfel gesaai. En die duivel vervang die waarheid met die leen. En dit bring jou by misleiding. Hoor wat sê Genesis 3? Hy sê, toe sê die slang vir die vrou, jy sal beslis nie, sterf nie, maar God weet, dat jylle oos sal oopgaan, die dag as jylle van daar die boom eet, en dan sal jylle soos God wees, dier het jylle alles kan ken. Kan jy sien, die leen kom in, 
jy sal soos God wees, jou oor sal oopgaan, en dier my gedagtes begin, ek iets glo wat nie die waarheid is nie, en dit word een vesting. Ek glo iets oor myself wat nie waar is nie. Dit is soos een hoek, een visvang. So het hierdie vesting, of hierdie leen, my gevang, so dat ek nie weer vry kan wees nie. Jy sien, my eie begeert is, en die duivel speel met my, soos hy hengelaar met die vis. Ek weet nie of jylle het al oor die TV gesê, hylle gooi die hoek in, en dan speel hylle so met die, met die hoek. Totdat die, die vis dit nie kan weerstaan nie, en dan grijp hy dit. En kom ons sê vir mekaar, as jy eers gehoek is, kan jy nie alleen daar uitkom nie. En kan ek maar, vanmorgen dit sê, en het is nie net vir mansies, vir vrouwens ook, as jy flirt met iets, gaan dit jou leven verander. Dis waarvoor jy gaan val. Ek wil begin om einde te kry. So hoe gaan weerstaan ek hierdie weer versoeking? Focus jou denke op die rechte dinge. Focus jou gedagtes op die rechte dinge. Die beste tyd om my oorlog te stop, is voordat hy begin. Hoor wat sê Psalm 119, hy sê, I've made up my mind to obey your laws forever, no matter what. Ek het my gedagtes in lijn gekry. Ek wil u gehoorzaam wees, vir altyd, ongeacht wat. Ek neem daar die gedagtes gevange, ek maak my eie gedagtes op voor die tyd. Luister, as jy nie een definitieve, konkrete opinie het oor iets nie, gaan die duivel jou misluid. Jy moet vir jou sal sê, as ek in so'n situasie gaan wees, gaan ek so maak. Verstandelike gezondheid gaan daarvoor, daaroor, dat ek leer hoe my gedagtes te focus op die waarheid. Elke leen in jou leven moet met die waarheid vervang word. En wat is die rechte ding? Die rechte ding is die positieve denke. Die, die rechte ding is om te dink soos Jesus. Ons het mos jare terug syke bankies gehad. What would Jesus do? Jammer, baie het het gedra, maar minne het geluister. Jy word soos die dinge waar oor jy dink. As jy dink oor Jezus en wat hy sou doen, sal jou leven verander. Dink oor Jezus, tweerens, dink oor ander. Gaan hierdie denken my help, gaan het ander help. Dink oor die eeuwigheid. As ek nou hierdie verkeerde besluit neem, wat sy implikaties hou dit vir my in? Weet jy wat, jou denke is jou grootste bate, maar jou denke is ook jou grootste oorlogsveld. Amen. Vraag die Heer om jou te help, om elke dag negatieve, destructieve vestings en leen te vernietig met die waarheid van Godse woord. Bevry jou denke van hy negatieve, destructieve gedagtes. Vul jou denken met Jezus, vul jou denken met die waarheid, vul jou denken. Weet jy wat, as jou gedagtes gevul is met die waarheid, gaan jy elke gevraag wen. En, en die vijand probeer altyd, laastens, skryf Ivers neer, Philippense 4 vers 8. Ek het nou nie op die skerm nie, maar Philippense 4 vers 8 sê, hy sê, bedink, o, daar is dit, vul jylle gedagtes met alles wat waar, alles wat eerbaar, skoon, syver, en lieflik en lofwaardig is. Vul jou gedagtes daarmee. Want as jou gedagtes gevul is met dit wat mooi is, verdruif dit al die leens. As jy vernieuwe wil word, begin het hier. Dit begin hier. En ek wil jou vanmorgen vraag, is jy dapper genoeg om te sê, Heere, hier is ek. 
Sê jy dapper genoeg om vanmorgen te sê, Heere, ek was dapper om te kom, maar nou is ek ook dapper om te sê, Heere, hier is ek. Kom ons sluit ons oor. Heere, vanmorgen wil ons erken en beleid, dat ons kan nie sonder u nie. En Heere, ons strijd is wel menselijk en vleeslik. Heere, ons strijd is met die aardse goed, maar ons het u nodig. Heere, help ons om die waarheid te ontdek, die waarheid te koester, die waarheid te grijp en die waarheid te leef. Heere, help ons om in elke omstandig, Heere, die waarheid te kwoteer. Daar staan geskrywe. Dank die Heere, dat u vanmorgen hierdie waarheid ons waarheid maak. Heere, ons wil vanmorgen belei Het ek hier is vir goed moeilik. Het ek hier is het moeilik om hier recht te besluit te neem. Het ek hier is het moeilik om wanneer ek hier die leen gedachte kry, om dit te vervang met die waarheid. Vader, help ons. Dank die Heere dat ek vanmorgen kan bid vir elkeen in hierdie kerk en ook elkeen wat na my kyk. Mag die gees van die Heere die waarheid bekend maak. En Heere, mag hierdie waarheid, mag ons het ontdek, leer ken, want dis hierdie waarheid wat ons volkome vry maak. Dankie Heere. Heere, dankie dat ek vanmorgen kan bid, dat hierdie woord, dier die Heilige Gees, en elkeen van ons harte, gekoester word, in Jesus naam. Amen.